আসসালামু আলাইকুম টেক্সটাইলস সাজেশনটা সবার কাছেই আছে কিন্তু অনেকে অনেক হতাশ ঠিক আছে এই কারণে এই ভিডিওটা বানানো হচ্ছে আর এই ভিডিওটা অবশ্যই বানানো হচ্ছে তাদের জন্য যারা হচ্ছে পাস ফেল নিয়ে মারামারি তাদের জন্য যাদের সিজিপিএ থ্রি পয়েন্ট জিরোর উপরে তাদের এই ভিডিও দেখার দরকার নেই কারণ এখানে আমি যেভাবে সাজেশনটা বানাচ্ছি সেটা হচ্ছে ধরো তুমি থার্টি মার্কস আনসার করতে পারবা কীভাবে কম সময়ে আগামীকালকে একদিন আসে এই একদিনের মধ্যে কীভাবে তুমি কম সময়ে কীভাবে মানে হিট করা যায় সেটার জন্য আমি ভিডিওটা বানাচ্ছি সো ফার্স্টে আমি শুরু করি এখানে অনেক কিছু আছে ঠিক আছে তোমার এই সাজেশনের মধ্যে অনেক কিছু আছে তো এখানে স্যার একটা বলছিল যে পাঁচ নাম্বারটা আমি পাঁচ নাম্বার দিয়ে আমি শুরু করি গার্মেন্টস গার্মেন্টসটা হচ্ছে তুলনামূলক ছোটো স্লাইড যদিও এখানে ম্যাথ থাকবে এই সেটে বাট ছোটো স্লাইড এইটা তাড়াতাড়ি ধরা যাবে আর কি পরীক্ষায় তো আমি ফার্স্টে আমি বলি সিকুয়েন্স অফ গার্মেন্টস সিকুয়েন্স অফ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এখানকার এই যে ফ্লো চার্টটা এই ফ্লো চার্টটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা লেখা মুখস্থ করে যাওয়া লেখবা লেখলে মুখস্থ থাকবে এই টু এটা এই স্লাইডটা বেশি ইম্পর্টেন্ট দেন আমি চলে যাচ্ছি আমাদের ক্লাসে স্যার বলে দিয়েছিল এই যে শার্ট অথবা ট্রাউজার গত সেমিস্টারে কিন্তু শার্ট বা ট্রাউজার এই দুইটার কোনো কিছু কিন্তু আসে নেই চিত্র অঙ্কন স্যার আমাদেরকে বলে দিয়েছিল এই চিত্র দুইটা খুবই ইম্পর্টেন্ট পড়ানোর সময় সো এই চিত্রগুলো তোমরা একটু এঁকে যাবা এঁকে যাবা দেখবো যে এই দুইটার মধ্যে একটা কমন হয়ে গেছে বেশি ইম্পর্টেন্ট শার্টটা আবার ট্রাউজারও দিয়ে দিতে পারে দুইটাই ইম্পর্টেন্ট তুমি দুইটাই করে যাবা তারপর হচ্ছে মার্কার মার্কারটার থেকে তিন মার্কসের প্রশ্ন আসতে পারে মার্কার আর মার্কার ইফিসিয়েন্সি এটা মুখস্থ করে যাবা এটা আর এটার সাথে হচ্ছে মার্কার ইফিসিয়েন্সির ডিপেন্ডেন্স ডিপেন্ডেন্স যেটা এখন প্রশ্ন পরীক্ষায় আসতে পারে এরকম যে মার্কার ইফিসিয়েন্সি কেন হান্ড্রেড হয় না ঠিক আছে এটাই সূত্র দিয়ে প্লাস হচ্ছে তোমার এই ডিপেন্ডেন্সগুলো দিয়ে তোমাকে ব্যাখ্যা করতে হবে যে এই ডিপেন্ডেন্সের উপর নির্ভর করে তো হান্ড্রেড পার্সেন্ট হয় না তারপর হচ্ছে এই স্লাইডটা মানে তুমি সবই পড়ে যাবে আমার মতে আমি যেগুলো ইম্পর্টেন্ট বেশি মনে করতেছি সেগুলো তারপর এখানে দেখো ম্যাথড অফ ফেব্রিক কাটিং এটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ এই যে এই দুইটা আর কি ম্যাথডগুলো অন্তত এই যে নামগুলো পুরো সপ্তম মনে থাকবে না হয়তো বা তুমি নামগুলো হাইলাইটেড নামগুলো মুখস্থ করে যাও কমপ্লিটলি বাই মেনুয়েল তাইলে একটু মানে ফেল এড়ানো যাবে যদি তুমি ফেল এড়াতে চাও আর কি তারপর এই যে স্ট্রেইট নাইফ ফিচার্স ফিচার্স এই যে ফিচার্সগুলো প্লাস হচ্ছে এইটার চিত্রটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কিন্তু এই দুইটা আর মানে ইম্পর্টেন্ট যেগুলো আমি বলে যাচ্ছি সেগুলো আর ট্রিমিং ট্রিমিং পড়তে পারে বাকিগুলো তোমার ইচ্ছা মানে আমি যেইগুলো বলে যাচ্ছি এইগুলো একটু দেখে যাও তাহলে তোমার সুবিধা হবে এটা হচ্ছে গার্মেন্টসের জন্য ঠিক আছে গার্মেন্টসের জন্য এগুলো ইম্পর্টেন্ট বেশি তারপর হচ্ছে ওয়েট প্রসেসিং ওয়েট প্রসেসিংয়ে ফ্রি ট্রিটমেন্ট এবং ডাইং আছে এটা অনেক বড় স্লাইড তো এখানে কমন পড়ার সম্ভাবনা কম তারপরও আমি যেগুলো বলতেছি একটু পড়ে যাও দেখো যে কমন আসতে পারে বেসিক অপারেশন ওয়েট প্রসেসিংয়ের বেসিক অপারেশন প্লাস হচ্ছে এই টেক্সটাইল প্রি ট্রিটমেন্ট প্রি ট্রিটমেন্টের স্ট্রেট দ্য প্রি ট্রিটমেন্ট অ্যান্ড অবজেক্টিভস এর গত সেমিস্টারের মনে আসছিলো গত সেমিস্টার বা আগে সেমিস্টার আসছিলো এটা ইম্পর্টেন্ট কিন্তু এই যে এইটুকু তুমি পড়ে যাও এখান থেকেই লেখতে পারবা আর বেসিক অপারেশনটা পড়ে যাবা দেন আমরা চলে যাই এই যে এই যে ফ্লো চার্টটা এই ফ্লো চার্টটা আসতে পারে বলতে পারে যে রাইট ডাউন দ্য ফ্লো চার্ট অফ প্রি ট্রিটমেন্ট তখন কিন্তু এই ফ্লো চার্টটা দিতে হবে এটা কিন্তু মুখস্থ রাখতে হবে লেখে না লেখলে এগুলো পড়ে গেলে মনে থাকবে না কিছু তারপর হচ্ছে অবজেক্টিভ অফ এইটা ঠিক আছে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তারপর অ্যান্টিবায়োটিক এই যে এইটা এইটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমি দেখে দেখে যাচ্ছি উচ্চারণগুলো এগুলো কঠিন এগুলো করতেছি না সাইজিং আচ্ছা অ্যান্টিবায়োটিক ডিসাইজিং তারপরটা আগেরটা কি আচ্ছা যাই হোক একটা উচ্চারণ দরকার নেই এটার যে ফ্লো চার্টটা দেখি এটা তো ঝাপসা আসতেছে এটার যে ফ্লো চার্টটা আছে এই টপিকের এই টপিকের ফ্লো চার্টটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ অন্তত এই প্রসেসটা পুরোটাই গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু মনে তো থাকবে না মনে যেন যদি নাও দেখতে পারো এইটা যদি তুমি এঁকে দাও ফ্লো চার্টটা তাইলেও কিন্তু হবে এই যে এই ফ্লো চার্টটা ঠিক আছে ব্লিচিং কাকে বলে এটা একটু মনে রেখো ব্লিচিং কাকে বলে সব পড়ার দরকার নেই তুমি এক লাইন পড়বা এত দরকার নেই পড়া তোমার হচ্ছে টাচ করে আসবা যেন টিচাররা অন্তত নাম্বার দিতে পারে তারপরে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হাইড্রোজেন প্রো এটা কি হাইড্রোজেন পার অক্সাইড ব্লিচিং ঠিক আছে ব্লিচিং বানানটা মানে ভুলুই যাই হোক তো ব্লিচিং এইটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই বিক্রিয়াগুলো মুখস্থ করে যাও লেখা যাবা মুখস্থ করে যাবা তারপর প্রসেস অফ ব্লিচিং এটা অনেক বড় এত বড় দরকার নেই এটা হচ্ছে তুমি হালকা আনসার করে যাবা কীভাবে এই যে ব্যাচ এই হেডলাইনটা পড়ে গেলে শুধুই নামগুলো মুখস্থ করে গেলে অন্তত
ইফেক্ট অফ মার্চেন্টাইজিং এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা অবশ্যই মুখস্থ করে যাবে এটা আসার মতো একটা কোয়েশ্চেন তারপর হচ্ছে সর্বশেষ ডিফারেন্স বিটুইন ডাইং অ্যান্ড প্রিন্টিং এটা এটা আসতেও পারে না আসতে পারে এইটাই আর কি ওয়েট ট্রিটমেন্ট অ্যান্ড হচ্ছে ডাইং আচ্ছা ডাইং পার্টটা মনে হয় বাকি আছে হ্যাঁ ডাইং পার্টের জন্য হচ্ছে ডেফিনেশন ডাই এই যে এইটুকু পড়লা তুমি আচ্ছা এখানে পুরোটা পড়তে হবে কারণ এখানে গত সেমিস্টারে তোমার অবজেক্টিভ ইয়া পার্থক্য আসছিল ডাই আর হচ্ছে কিসের মধ্যে পিগমেন্ট আচ্ছা পিগমেন্টের মধ্যে মনে হয় পার্থক্য আলাদা একটা সারণি আছে সারা স্লাইডে ওইটা দেখে নিও সারণিটা খুব সুন্দর করে দেওয়া আছে ডাই এবং পিগমেন্টের সারণি আছে ওইটা লাগবে দেন এগুলা পড়লে পড়লে না পড়লে নাই তারপর হচ্ছে এখানে এই যে ক্লাসিফাই ক্লাসিফিকেশন অফ ডাইজ এটা একটু মুখস্থ করে যাই ক্লাসিফিকেশন অবজেক্টিভ এগুলো স্যার খুব বেশি দেয় স্যারের পছন্দর প্রশ্ন তারপর আমরা দেখব রিয়েক্টিভ ডাইস এই যে বিক্রিয়া রিয়েক্টিভ ডাইস এটা অবশ্যই পড়ে যাবে ব্যাচ ওয়াইজ ডাইং এটা বড় এটা একটা বড় কোয়েশ্চেন হইতে পারে চার নম্বরের কিন্তু তুমি হালকা দেখে গেলা তুমি ব্যাচ ওয়াইজের এই যে নামগুলা দেখে গেলা পয়েন্টের নামগুলা দিয়ে দিলে আর ছবি ঠিক আছে এত হুবু দরকার নেই তো লেখা তোমার হচ্ছে পাস করা টার্গেট এখন তারপর হচ্ছে এইখানে আসে এখানে কিন্তু এইটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা ক্লাসে স্যার আঁকাই ছিল এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এই চ্যাপ্টারের মধ্যে আর এটাও দেখা যাবে ব্যাড ডাইং এটাও প্রিভিয়াস ইয়ারের পরীক্ষা আসছিল আর এটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ বেশি ঠিক আছে ছবিটা অন্তত এগুলো লেখা যদি মনেও না থাকে চিত্র টাইকা যাও তো এই ছিল আর কি এই ছয় নম্বরে এখানে একটা ম্যাথ থাকবে ম্যাথ সবই করতে হবে ম্যাথের আসলে কোনো সাজেশন নাই এই দুইটা হচ্ছে পাঁচ আর ছয় নং কোয়েশ্চেনের জন্য পড়ার পরে তুমি ধরবা হচ্ছে এক আর দুই পড়বা আগে আচ্ছা আমি দুই নাম্বারটা আগে দিই কারণ এটা তুলনামূলক ছোট দুই নাম্বারে বলছিল যে গিনিং গিনিংটা গিনিংটা আগে হচ্ছে এই যে কটন গিনিং ফ্লো চার্ট এটা পুরো মুখস্থ করে যাবা এই ফ্লো চার্টটা তারপর হচ্ছে এখানে হচ্ছে ফাইবার কাকে বলে দেখার দরকার আছে আচ্ছা এখানে ক্লাসিফিকেশন অফ ফাইবার এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রিভিয়াস ইয়ারে আসছিলো এই যে ক্লাসিফিকেশন অফ ফাইবার এই যে এই দুইটা ঠিক আছে ডিফাইন করতে বলতে পারে এই দুইটা তারপর আচ্ছা ক্লিয়ারেন্সে আসছিলো ক্লিয়ারেন্সে কবে আমি দেখলাম আসছে অ্যাসেন্সিয়াল মানে কি কি ফাইবারের জন্য কি কি অ্যাসেন্সিয়াল ঠিক আছে এইটা এখানে কিছু তোমার যদি এত কিছু মনে না থাকে এটা এক দুই এটা বড় প্রশ্ন চার নম্বরে থাকবে এক দুই তিন আচ্ছা আচ্ছা এইটা আচ্ছা এইটা গুরুত্বপূর্ণ ঠিক আছে এইটা যদি মনেও না থাকে চারটা পয়েন্ট মুখস্থ করে যাও লেন্থ স্ট্রেংথ তাইলেও তুমি এক বা দুই পাবা সাড়ে ছাড়া করলে পাঁচ নেট আন স্ট্রেংথ লাগলে নাম্বার বেশি দিবে আচ্ছা এই এইটা ক্লিয়ারেন্সে আসছিলো ঠিক আছে ডিজায়ারেবল প্রপার্টিজ অফ ফাইবার খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা পড়ে যাবা এটা ক্লিয়ারেন্সের প্রশ্ন এটা তোমার যদি কিছু মনেও না থাকে অন্তত পয়েন্টের নামগুলো মুখস্থ করে যাও একেবারে ডিরেক্ট পয়েন্ট এই পয়েন্টের নামগুলো যদি মুখস্থ করে যাও সাড়ে ইচ্ছা করলে চারে চারও দিয়ে দিতে পারে যদি পাশ নিয়ে আই যে এখানে ষাটটা পয়েন্ট আছে ঠিক আছে পয়েন্টের নাম বুঝতে পারে যাবে ভিতরে এগুলো পড়লে পড়লে না পড়লে নাই তারপর হচ্ছে এই যে টেক্সটাইল টেক্সটাইল ফাইবার কাকে বলে এখানে একটু ফ্যাব্রিকটা একটু দেখে যাবে এটা কিন্তু আসছিলো এক্সামে বাকিগুলোর মধ্যে দেখতেছি আমি আচ্ছা এইখানের যে এই যে এই চারটা এই চারটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রিভিয়াস ইয়ারে আসছিল এটা হচ্ছে কি দেখো কি এটা ম্যানমেড ফাইবার থেকে ন্যাচারাল পলিমার ম্যানমেড ফাইবার ন্যাচারাল পলিমারের চার্ট আসছিল সো এটা ইম্পর্টেন্ট বেশি আর এখানে একটা জিনিস মনে রাখবা ন্যাচারাল ফাইবার এবং ম্যানমেড ফাইবার এই যে ন্যাচারাল ফাইবার ডিভিজ অ্যাডভান্টেজ অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ এইটার হচ্ছে প্রশ্ন আসে এইভাবে যে ন্যাচারাল এবং ম্যানমেড ফাইবারের মধ্যে পার্থক্য কী এটা আসে দেন এইখানে আচ্ছা আর তো এখানে কিছু নাই তারপরে এখানে ক্লিনিং গিনিং প্রসেসটা যদি গিনিং প্রসেস দেয় তাহলে এখানে নামগুলো দেখে যাওয়া ভালো আচ্ছা যাই হোক আর কটন এটার সাথে একটা থাকবে হচ্ছে যে কটন ফাইবার বলছিল যে কটন ফাইবারে কী কী আছে কটন ফাইবার স্লাইডের মধ্যে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এই যে গিনিংয়ের এই পার্টটা এই যে স্যার ক্লাসেই বলে দিয়েছিল আমি ক্লাসে এটা জায়গায় রাখছিলাম এটা তারপর এই যে এটা এটা পুরোটা এইটার মধ্যে হচ্ছে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে এই যে এইটা রোলার গিন এটা কিন্তু ক্লিয়ারেন্সে আসছে এটা এক্সামে আসতে পারে ইম্পর্টেন্ট খুব চিত্রটা বেশি ইম্পর্টেন্ট সো এভাবে তুমি আর কি এই দুই নাম্বার যে এই পার্টটা আছে প্রিপারেশন নিয়ে নিতে পারবা তারপর আসে এক নাম্বার প্রশ্ন যেটা আছে পলিমার এটা তারপর পলিমার অ্যাট্রিবিউটস অ্যান্ড স্পিনিং এর মধ্যে আমি সবার আগে হচ্ছে পলিমারটা দেখাই পলিমারাইজেশন কাকে বলে এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট এটা মিডিয়াম ইম্পর্টেন্ট তার চেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আচ্ছা পলিমারাইজেশন ইম্পর্টেন্ট কিন্তু এটা ইম্পর্টেন্ট তার চেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট পলি কনস কন্ডেন্সেশন এটা ক্লিয়ারেন্সে আসছিলো এটা কিন্তু খুব
এইখানে এই যে ক্লাসিফিকেশন অফ পলিমার পলিমারের যে ক্লাসিফিকেশনটা আছে না এটা একটু দেখা যায় এটা আসে এক্সামে চার নম্বরে আসে অন্তত নামগুলো দেখা যায় তুমি এত সংজ্ঞা দেখা লাগবে না ক্লাসিফিকেশনের নামগুলো লিখে দিলেও স্যার ইচ্ছা করলে নাম্বার দিয়ে দিবে তারপর হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ রিকোয়ারমেন্টস অফ ফাইবার ফর্মিং এটা বলা যায় আসবে এক্সামে বলা যায় আসবে কেন এই যে এই যে এখানে এই যে বর্ণনাটা স্যার এটা ক্লাসেও বলছিল আমি এখন ঘাটাঘাটি করে দেখলাম ক্লিয়ারেন্সেও আসছে তার আগের সেমিস্টারের কোয়েশ্চেনও কিন্তু আসছে আগের আগের সেমিস্টারে সো এইটা একটু বেশি ইম্পর্টেন্ট আমাদের এই সেমিস্টারের জন্য রিকোয়ারমেন্টস অফ ফাইবার ফর্মিং এই যে রিকোয়ারমেন্টস এটা ব্রিফলি এক্সপ্লেইন করতে বলতে পারে ঠিক আছে এইটা আর লাস্টে হচ্ছে অ্যামোরফাস অ্যান্ড ক্রিস্টালাইন রিজিয়নের মধ্যে পার্থক্য আসতে পারে এটা ক্লাসে বলছিল সো এইটা তোমার হচ্ছে পার্থক্য আকারে পড়ে যাওয়া তারপর স্পিনিং পার্ট এখানে স্পিনিং পার্টটা আসবে ম্যানমেড ফাই ফাইবারের প্রসিডিউরটা এই ফ্লোচার্টটা কিন্তু স্যার ক্লাসে লেখাইছিলো এটা মোটামুটি ইম্পর্টেন্ট আর এখানে হচ্ছে যে স্পিনিং কাকে বলে অবশ্যই দেখা যাবে আর এখানের বিষয়টা হচ্ছে কি এখানে একটা ব্রড কোয়েশ্চেন আসে সেই কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে ডিফারেন্ট কম্পোনেন্ট ম্যানমেড ফাইবার স্পিনিং ইউনিটে কী কী কম্পোনেন্ট ইউজ হয় সেগুলো লেখো চিত্র সহ সো এখন সময় কম এগুলো বর্ণনা মুখস্ত থাকবে না চিত্রটা তুলনামূলক মনে থাকবে আমাদের বেশি সো চিত্রগুলো একটু দেখে যাও এইটা তারপর এই যে এইটা চিত্রগুলো বাসায় একা যাবা তাহলে নাম্বার পাবে এইটা সহজ এই যে এটা এগুলো চিত্রগুলো অন্তত দেখা যাও বিস্তারিত কিছুই মনে থাকবে না এখন একদিনে পড়লে আর এগুলো বিস্তারিত আছে এটার চিত্রগুলোর এক্সপ্লেনেশন এগুলো মনে থাকবে না চিত্র দেখে যাও আর গত সেমিস্টারে আসছিলো এই যে ডেসক্রাইব মেল্ট স্পিনিং বা সামথিং আসছিলো সো মেল্ট স্পিনিংটা হচ্ছে গত সেমিস্টারে যেহেতু আসছে সো আমাদের জন্য এটার যে প্রসেসটা গুরুত্বপূর্ণ আমাদের জন্য আমাদের তার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ সলিউশন স্পিনিংটা যেহেতু মেল্ট স্পিনিং আসছে সলিউশন স্পিনিং বেশি আসতে পারে আমাদের এই সেমিস্টারে আসার মানে সম্ভাবনা বেশি তারপরও তুমি দুইটাই পড়ে যাও দুইটাই পড়ে যাও তবে যদি একটা পড়তে চাও সলিউশন স্পিনিংটা বেশি পড়তে পারো কারণ এটা যেহেতু কত সেমিস্টারে আসছে স্যার কোয়েশ্চেনের মধ্যে এডিট করে খালি সলিউশন স্পিনিং লাগাই দিতে পারে বাট দুইটাই ইম্পর্টেন্ট কিন্তু বেশি একটা কত সেমিস্টারে আসছে আর একটাই সেমিস্টারে এই যে সলিউশন স্পিনিংয়ের চিত্র যখন ডিসক্রাইব করতে হবে অবশ্যই চিত্র লাগবে সো এই চিত্র রাখতে হবে আর এটা ডিসক্রি ডিসক্রিপ্ট আছে আর কি আচ্ছা তার তারপর হচ্ছে সলিউশন স্পিনিংয়ের অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজটা দেখা যাও এখানে কিন্তু আমি অনেকগুলো স্লাইড বাদ দিয়ে যাচ্ছি তোমাদের ইচ্ছা সবগুলো পড়লে পড়তে পারো আর এখানে দেখো এই যে এই পার্থক্যটা গত সেমিস্টারে আসছে এই সেমিস্টারও আসতে পারে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা পার্থক্য তো এইভাবে আর কি তুমি শর্টকাটে প্রিপারেশান নিতে পারবা এক নং কোয়েশ্চেনের জন্য তারপর হচ্ছে ফাইবার ম্যানুফ্যাকচারিং ফাইবার ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের মধ্যে এই চার্টটা সর্বপ্রথম হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট যে ফ্লো চার্ট অফ ওয়েভিং এই চারটা আসে এক্সামে আসে কিন্তু আগে আসছে একটা জিনিস মনে রাখবা এই স্লাইডের মধ্যে যতগুলো অবজেক্টিভ আছে সবগুলো ইম্পর্টেন্ট মুখস্ত করে যেতে হবে অবজেক্টিভগুলো যে অবজেক্টিভ অফ উইন্ডিং ওয়েভিং আর ওয়েভিংয়ের সংজ্ঞাটা ইম্পর্টেন্ট তারপরে হচ্ছে টাইপস অফ প্যাকেজিং এখন তোমার সময় নেই এত মুখস্ত করার তুমি টাইপস অফ প্যাকেজিংয়ের তিনটা নাম মুখস্ত করে যাবা আর এই তিনটা চিত্র খালি মুখস্ত করে যাবা ঠিক আছে এত বর্ণনা পড়ার নো টাইম ইচ্ছা করলে তুমি পড়তে পারো কিন্তু ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে পরীক্ষা হচ্ছে তোমার মেইন পয়েন্ট লিখে আসতে হবে এই যে র্যাপিং ওয়ার্পিং ওয়ার্পিংয়ের এই যে অবজেক্টিভস দেখবা তারপর রিকোয়ারমেন্ট অফ অবজেক্টিভ এগুলো দেখে যেতে পারো এখন তো সময় কম সাইজিং সাইজিংটা ইম্পর্টেন্ট অবজেক্টিভটা অবজেকটিভটা ইম্পর্টেন্ট সবগুলোর অবজেক্টিভ এখানে যে ম্যাথ আছে সবগুলোর ম্যাথ ইম্পর্টেন্ট আর এটাও ইম্পর্টেন্ট এটা কিন্তু স্যারের কুইজে আসছিলো কিন্তু সো এটা আবারও রিপিট করতে পারে এটা প্লাস হচ্ছে এই যে এটার চিত্রটা আর এটা হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বড় কোয়েশ্চেন এই যে এটা চিত্র সহ থাকে চার নাম্বারে সেটা হচ্ছে এই যে ওয়েভিং মেকানিজম বেসিক প্রিন্সিপাল অফ ওয়েভিং মেকানিজম গত সেমিস্টারে আসছে এই সেমিস্টারে আসতে পারে স্যার পরীক্ষা ইয়া পড়ানোর সময় বলে দিছিল খুবই ইম্পর্টেন্ট খুবই ইম্পর্টেন্ট ওয়েভিং মেকানিজম তারপর হচ্ছে ড্রাইভিং মেকানিজম এইটাও আসতে পারে এটা কিন্তু এইভাবে দিতে পারে যে ট্র্যাপেট শেডিং ডিসক্রাইব নামটা খালি পরিবর্তন করে দিতে পারে তখন কিন্তু এটা লিখতে হবে ডিফারেন্স বিটুইন হ্যান্ডলুম পাওয়ারলুম করতে পারো তারপর আচ্ছা ডিফারেন্স ডিফারেন্ট মোশনস অফ লুম এটা বেশি ইম্পর্টেন্ট এখানে দুটি আছে একটা হচ্ছে প্রাইমারি মোশন আর একটা হচ্ছে সেকেন্ডারি মোশন এটা পরীক্ষায় কিন্তু তার আগে আসছিলো সো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট প্রাইমারি অ্যান্ড সেকেন্ডারি মোশন আর নিটিং নিটিং কাকে বলে সংজ্ঞাটা আর নিটিংয়ের ক্লাসিফিকেশন এই যে এটা আমাদের স্যার ক্লাসে বলে দিয়েছিলো ক্লাসিফিকেশনটা খুব খুব ইম্পর্টেন্ট ক্লাসিফিকেশনটা একেবারে মুখস্ত করে যাব
प्रथम लाइन पर जाओ ओ आखने एक जिन प्रथम लाइन पढ़ार साथ चित्रता चित्रता मुखस्त कर जावा एखे कि होने ये मजखने आसे ये हे लम्बालम्बी भावे से मन कर रेखा चित्र मुखस्त करते हैं लुप खाली प्रथम लाइन और चित्र कम आ चित्र चित्र देखे जाओ यत किस कर दरकार नहीं स्टीच सारे खूब ही पचंद एक कोश्चन स्टीच कारण हे संज्ञा सबाई भूल कर यह कारण सारे खूब पचंद स्टीचर इटा डेफिनेशन तरपर यह निडिलर जो चित्रगला उइजो आस मन कर देखो उइजो आस चित्रगल दुन मार्क्सर जो आसते परे बाट य चित्रगल एक कम इम्पर्टेंट दिए दीते कैम और सिंकार की डिफाइन करो एक मार्क एक मार्क और सब चे बे इम्पर्टेंट चैप्टर हो नीटिंग एक्शन अफ लेट्स निडल ठीक है यार सार क्यों क्लस आका ही वही दिन क्यों ही आसे नहीं पोला पाइन सो यार जो देखो एक दुई चार नम्बर ये साधारण दे तीन चार ये चार पॉइंट प्लस हम चित्रसह ये चार नम्बर आसे ये अनेक बार एक्सामे आसे प्रिभिया इयारे सो एट बस इम्पर्टेंट और लास्टे हे वेविंग निटिंग हाँ वेविंग निटिंग पार्थक्य गत सेमिस्टारे आसे सो यहाँ इम्पर्टेंट पार्थक्य प्लस और एक पार्थक्य आज है जो वेफ्ट निटिंग एंड वार्प निटिंग बेसि इम्पर्टेंट जो गत सेमिस्टारे यहाँ आस सेमिस्टार ये दिए दीते ठीक है दुटे ही इम्पर्टेंट सो लेखे जा मैं लेखे मुस्तक कर चार चेषा कर सो एखान कोश्चिन फेब्रिक मैनुफैक्चरिंग थको कत एक सेट प्लस क्योंकि ठीक है सो वो पढ़ले देर सेटर मत कवर दे नहीं कथा बोलो यार हमें अनेक बड़ो स्लाइड जखान दुई सेट प्लस क्वेश्चन थक मैं ये तो सब मैथ ठीक है यार्न का बोले इम्पर्टेंट टाइप्स अफ मान खाली टाइप मुखस्त रखे यो विस्तारित पढ़ार एम समय ठीक है और ये एखान प्रश्न आसा हो प्रसिपाल अफ फाइवर यार्न एन यूल मुखस्त थकबे ना तुम्हें कि करो ये चार्ट मुखस्त कर जाओ लेखे दीवा खाली रेखे आसबा ना एन देखो ये दुईटा चार्ट आईटा चार्ट ही इम्पर्टेंट तब गत सेमिस्टारे आस सो सेमिस्टारे सब चे बी सम्भवना ये आसार ठीक है यहाँ कार्डेड इन कम्बेंड इन दुटे ही तुम पढ़े जाओ कौन आसे बला जाए ना कारण अनेक समय प्रिभिया इयर कोश्चन क्योंकि रिपिट कर प्रिभिया इयारे पार्थक्य आस पार्थक्य क्योंकि इम्पर्टेंट खूब इम्पर्टेंट ब्लो रूम का बोले अबजेक्टिव लेखो ये ब्लो रूम का बोले एक लाइन पढ़वा मैं एक लाइन एखे तो कैक लाइन और अबजेक्टिव ठीक है गल बेसिक अपरेशन से इन ब्लो रूम एट गत सेमिस्टार आज एन एगू एत विस्तारित पढ़ार समय नहीं बद दिए जो एक्सामे सब जो आन्सार करते हैं एम तो ना तुम पढ़े जो पो एट इम्पर्टेंट आज काउंट का बोले इम्पर्टेंट सारे खूब पसंद और ये सब मैथ आसे ठीक है इन्हें मैथ नहीं किसान बार नहीं मैथ सब ही करते हैं सजेशन नहीं कार्डिंग मध्य कार्डिंग स्लाइड आखने लैप का बोले नैप का बोले सिल्वर ये दुईटा दुईटा संख्या क्योंकि सारे खूब पसंद कूजे दिए और सब चे गुतवपूर्ण स्लाइड एखे हे कार्डिंग स्लाइडा स्लाइडर मध्य देखो ये आज कार्डिंग इज द हार्ट अफ स्पिनिंग बोलते पर एक्सप्लेन करो तक क्योंकि ये युक पॉइंट लिखते हैं और कार्डिंग का बोले इम्पर्टेंट प्लस हो क्लियरेंस आस प्रिभिया इयर आस प्लस अबजेक्टिव अफ कार्डिंग ठीक है ये इम्पर्टेंट हमें शुद्ध इम्पर्टेंट जगह बोले देते तुम्हारा सबग पढ़ते पर स्लाइड और ये तो मैथ छो एत किस समय ड्रईंग ड्रईंग का बोले शुद्ध युकु एक लाइन पढ़ते हो एत किस पढ़ार को समय नहीं ड्र लाइन स्लाइड ड्रईंग और ये अबजेक्टिव अब ड्रईंग एखे मैथ आस अवश्य मैथगला देखे देते हैं ये बस इम्पर्टेंट हे कम्पिंग मेशन या चित्रटा सार आकई सब चे बी इम्पर्टेंट इन्हें हे ये गत सेमिस्टारों आस सेमिस्टर आसार सम्भवना आसे कम्बिंग सैकेल ये सर हमें कराई से ठीक है क्लस आकाई से कम्बिंग सैकेल वर्णना करो ये चार नम्बर कोश्चन आसते परे गत सेमिस्टार जो आसे और इन्हें तो मैथ आसे मैथ सब ही करते मैथ नहीं को कि नहीं हे डिटेल्स अब रोबारिंग एट इम्पर्टेंट आसे मोटामोटी गत सेमिस्टार जो आसे नहीं सर हमें कराई क्योंकि अनेक समय दी सर चित्रा प्लस हे और एखे हे मैथ तो यूल लास्टे हो प्रसिपाल अफ टूस्ट इन्सार्शन अफ मेकानिजम ये खूब ही इम्पर्टेंट ये ये इम्पर्टेंट बेसि ये चित्रटा सर ये क्लस कराइम या रखी मार्क कर रखी ये चित्रटा सर आकई सो परीक्षा ये आसले चित्र आके दिल ही शुद्ध सो यगल बलार छो और कि देखा दिल जान सवार सुविधा है जरा विशेषकर पास नहीं अनेक टेंशन करते हैं अनेक बड़ो स्लाइड यत किस पढ़ार दरकार नहीं पास नहीं टार्गेट रखो जो तुम्हार थार्टी मार्क्स उठानो थार्टी फाइव एटेंडेंस जो दस दस थे तक तो चल्लिस मार्के थार्टी थको सो यही कारण जरा हमें पास नहीं चिंतित तरह मूलत यह भिडियो धन्यवाद